ముంకొక మహిళ న్యాయవాదులు కంచి శ్యామల గారిని మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నారు ఇక్కడికి విచ్చేసిన జన సైనికులకు అలాగే జనసేనానికి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే న్యాయవాది అందరికీ నా న్యాయవాది దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరి సమస్య వింటున్న జనసేన పార్టీ తన సంస్థాగతంగా బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతో నేను కొన్ని చెప్తున్నాను యాజ్ ఏ అడ్వకేట్గా మా సర్వీసెస్ని మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనే విధంగా నేను చెప్తున్నానండి ఏంటంటే ప్రతిసారి ఏది జరిగినా కూడా మా వరకు ఇన్ఫర్మేషను ఈ ఏరియాలో ఏదన్నా జరిగింది అనుకోండి జనసేన కార్యకర్తకి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లంని మేము సాల్వ్ చేయాలంటే అది ఎలా చేయాలనేది మాకు తెలియట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఒక ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేశారండి ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ మాకు అందట్లేదు అది ఎవరు పంపుతారో తెలియదు ఎవరి నుంచి మాకు సమాచారం వస్తుందో తెలియట్లేదు ఇలా ప్రతి ఒక్కటిలో ఎందుకంటే మొన్న సోషల్ మీడియా దీంట్లో ఒకరు పోస్ట్ చేస్తే దాని మీద కేస్ అయ్యింది కడపకు తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చారు బట్ ఆ రోజు పండగ నాకు ఫోన్ చేశారు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి చెప్పడం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి హరి అని అతన్ని తీసుకొని వస్తున్నారు మీరు బెయిల్ అరేంజ్ చేయాలి అది ఏంటి ఎఫ్ఐఆర్ తెలీదు క్రైమ్ నెంబర్ తెలీదు అసలు సంస్థాగతంగా మనకి మెయిన్ మనం స్ట్రెంగ్గా ఉంటే అందరికి సర్వీస్ చేయగలుగుతాము ఆ సర్వీస్ చేయడానికి మాకు లేదు మేము మీకోసం ప్రాణం ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎయిమ్లెస్ గా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క జైన సైనికుడు ప్రాణం ఇవ్వగలుగుతాడు కానీ వాళ్ళని మీరు జన సైన్య మన జనసేనాన్ని యూజ్ చేసి దానిని వాళ్ళకి దిశానిర్దేశం చెయ్యాలి ఇలా చెయ్యండి ప్రతి ఒక్కరు లోయర్ క్యాడర్ నుంచి మీకు నేమ్స్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు మీ దగ్గర ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరిని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి మీరు మేము పోయి ఒకరి దగ్గరికి పోయి మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వండి వాళ్ళని చూడాలి మా సమస్య చెప్పుకోవాలి అది కాదు ప్రతి ఒక్క వింగ్ నెంబర్లు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలి ఒక ఐస్కాంతాన్ని ముక్కలు చేస్తే రెండు వైపులా మళ్ళీ ఐస్కాంతంగా ఏర్పడుతుంది ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు రెండు ఉంటాయి అలాగే ప్రతి ఒక్కరు జనసేనాన్ని నోటి నుంచి వచ్చిన మాటలాగే ఉండాలి అంతే వాల్యుబుల్గా మాట్లాడాలి ఆ రోజు కడపలో నుంచి హరి అనే అబ్బాయి పాపం షూటి చదవడానికి వచ్చాడు కానీ అతనికి తెలీదు ఏం చేయాలో తెలీదు ఎవరిని డైర్ అబ్బాయి అండి లేమ్మా పాపం తను షూటి ఇచ్చేదానికి కాగితాలు తీసుకొచ్చాడు ఏం చేయాలో తెలీదు ఎవరిని అడగాలో తెలీదు సాయంత్రం పొద్దుపోతుంది కోడ్ రో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మాకు ఎఫ్ఐఆర్ తెలీదు క్రైమ్ నెంబర్ తెలీదు ఫోన్ చేస్తారు మేడం అయిపోయింది హైకోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తెచ్చామంటారు ఏం చేస్తే అందరికీ ఫోన్ చేశాను ఎవరు అక్కడ కంటెస్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్స్కి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయరు సమాధానం ఉండదు అది కాదండి మనం సంస్థాగతంగా మనం స్ట్రెంగ్గా ఉంటే ప్రతి సమస్య మీద మనం పోరాడగలం కానీ మనం స్ట్రెంగ్ కావట్లేదు ఎందుకంటే ఒక్కరి దగ్గర కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను ప్రతి వింగ్ ఇప్పుడు అడ్వకేట్ వింగ్ అన్నారా డాక్టర్స్ వింగ్ అన్నారా వాళ్ళ నెంబర్లు అంతా మాకు ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఒక జన సైనికుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు మేము వెళ్ళి సహాయం చేస్తాం లేడీస్ గా మేము అందరూ చెప్తున్నాం అడ్వకేట్స్ గా చెప్తున్నాం మేము ఒక అందరికి ఎదురుపోయి మేము మాట్లాడగలం చేస్తాం ప్రతి ఒక్క అడ్వకేటు మాట్లాడాలంటే భయపడుతున్నారు మేము చేస్తాం మాకు సంస్థాగతంగా ప్రతి ఒక్కరికి మేము మాకు యాక్సెస్ ఎవరు ఈ ఊర్లో మేము తీసుకోవాలంటే పర్మిషన్ ఎవరిని అడగాలి మాకు తెలియదు నిజం చెప్పిన సార్ అయితే ఉండొచ్చు కానీ నేను ఇంతవరకు సార్ దగ్గర నేను ఎప్పుడు నేను పర్మిషన్ తీసుకోలేదు నేను చెప్తున్నాను కదా కానీ ప్రతి ఒక్కరి నెంబర్ కావాలి ప్రతి ఒక్కరి నెంబర్కి ప్రతి ఒక్క జన సైనికి తెలియాలి వాళ్ళు అందరూ మనము చెప్తున్నాను కదా ప్రతి ఒక్కరు ఒక అయస్కాంతం అయితే ఎలా ఒక ముక్కని కట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క దానికి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలుగా ఒక అయస్కాంతంగా పనిచేస్తుందో అదే రేంజ్లో ఉండాలి ప్రతి జన సైనికుడు అలాగే ఇప్పుడు మనకి పబ్లిక్ స్పీచ్లో ఏదన్నా మాట్లాడేదానికి వస్తారు సబ్జెక్ట్ లేని వాళ్ళని ఎందుకు కూర్చోబెడతారు జన సైనికుడు స్పోక్ పర్సన్స్ పెట్టండి అందరూ తేలిపోతున్నారు మాట్లాడలేకపోతున్నారు వ్యక్తిగతంగా విమర్శిస్తే దానికి కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు అట్లా పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి పోయి రాను రాను దిగజారిపోతుంది ఏ రోజు మనము మొదట్లో ఎట్లున్నామో నిన్నటికి నేను చూస్తున్నాను వచ్చిన వాళ్ళంతా వెనక్కి తిరిగిపోతున్నారు మీరు బయట వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ 
మీరు ఒక సినిమా యాక్టర్ అనే దానికంటే కూడా నాకు ఒక నాయకుడుగా నేను చాలా మీ సిద్ధాంతాలు నాకు చాలా అద్భుతంగా నచ్చాయి నన్ను నేను చూసుకుంటున్నట్టు ఉంది అక్కడ నిజం చెప్తున్నాను అలా అనిపించి నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను కానీ బయట వచ్చి మీ అభిమానులు చాలామంది బేర్ చేస్తుంటారు మీరు ఒక్కసారి బయట వెళ్ళి అలా చెయ్యూపినా కూడా చాలు ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తారు ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు నిరాశతో వెళ్ళిపోతున్నారు ఓట్లుగా మారలేదు మనం చేసిన ప్రతి ఒక్కటి ఓటుగా మారకుండా పోయింది ఈ ఒక్కరికొక్కరికి వ్యక్తిగతంగా రాజకీయం ఏమిటంటే నాకు ఇంటిమసి ఉంది నేను ఇంకొకరిని పోనీను నా ద్వారానే పోవాలందరూ అది కాదు నేను డెవలప్ అవుతూ నాతో పాటు పార్టీ డెవలప్ అవ్వాలి అది కావాలి నేను కోరుకునేది అది ప్రతి ఒక్కటి పార్టీలో నేను లోయర్ కెడ నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరు యాక్టివ్గా పార్టీ కోసం పనిచేసే వాళ్ళు కావాలి పార్టీ సంస్థాగతంగా మనకి బాగుపడితే పార్టీ ఇలాంటి పార్టీ నేను చెప్తున్న వ్యవస్థల కోసం పార్టీ పనిచేసే పార్టీ ఎక్కడా లేదు వ్యవస్థల కోసం పార్టీ పనిచేస్తోందంటే అది మన ఒకటే మన పార్టీ జనసేన పార్టీని ప్రతి ఒక్కరు వ్యవస్థలు బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతో మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ మన విద్యా వ్యవస్థని విద్యా వ్యవస్థ ఒక విషయం ఇదేంటంటే మనం ఇంగ్లీష్ వద్దనట్లేదు ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా పోతుందంటే క్లాసులు క్లాస్ ఇప్పుడు పది క్లాసులు ఒక సెక్షన్లు జరుగుతూ ఉంటే ఒక సెక్షన్ తెలుగు సెక్షన్ పెట్టండి అనే విధంగా మన నాయకుడు చెప్పారంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే జన బాహుల్యంలో ఉన్న భాషతో చెప్పండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియట్లేదు మీరు ఇంగ్లీష్ టోటల్గా వద్దంటున్నారని ఇది చెప్తున్నారండి అలా కాకుండా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో పది క్లాసులు ఉంటే పది పదకొండో క్లాసు మా తెలుగు ఒకటి ఉండండి తెలుగు రాష్ట్రంలో తెలుగు మాట్లాడే తెలుగు భాష వద్దనడం ఎక్కడైనా ఉందా అది దాని గురించి అలానే చెప్తున్నారు మన ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీలు అంటున్నారు ఆరోగ్యశ్రీలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పెట్టండి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయండి ఎవరొద్దన్నారు నచ్చిన వాళ్ళు చూసుకుంటారు నచ్చిన వాళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి అంత దారాదత్తం చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు బాగుపడడానికి చూస్తున్నారు అదే పార్టీ ఫండ్గా వాళ్ళకి వస్తోంది మళ్ళీ ఆ పాతి పండ్లంతా ఇలానే కదా వస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు పర్సనల్ బెనిఫిట్ చూస్తున్నారు వ్యక్తిగతంగా విమర్శించాలంటే ఒక పార్టీకి సంబంధించి మాట్లాడాలంటే మేము మాట్లాడగలం కానీ చెప్తున్నాను వ్యక్తిగత విమర్శలకు వస్తే వ్యక్తికి ఒక సమాజాన్ని బాగు చేయాలన్న వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్ డిస్టర్బ్ లైఫ్ అనే ఉంటుంది బికాస్ వాళ్ళ వ్యవస్థను ఏ ఆలోచన సిద్ధాంతం ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ప్రపంచమంతా తన కుటుంబంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ పరిధి అంత ఉంటుంది కాబట్టి నా ఇల్లు నా కుటుంబం అనేది ఉండదు ఎవరినైనా తీసుకోండి మీరు ఒక వ్యక్తి తన కుటుంబం ఒక నాయకుడు కుటుంబం ఇంట్లో ఒక నిజమైన నాయకుడు నేను చెప్పేది అందరి నాయకుల గురించి కాదు ఒక నిజమైన నాయకుడి ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు డిస్టర్బ్డ్గానే ఉంటుంది బికాస్ తన పరిధి తన కుటుంబము తన పిల్లలు అని ఉండదు ఎప్పుడు కూడా తన కుటుంబం అంటే ప్రపంచం అంతా మనిషి మానవత్వంతో వికసిస్తుంది అలా ఉంటుందే కానీ అలా మాకు పార్టీని మా కేడర్ని డెవలప్ చేయమని నేను కోరుకుంటున్నానండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క నేను ప్రతి ఒక్క వింగ్కి నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటున్నారు నేను తీసుకుంటున్నారు నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నారు ఈ అడ్వకేట్ వింగ్ అని మీ ద్వారా పార్టీ ద్వారా రానియండి మాకు ఏ ఆదేశం వచ్చినా పార్టీ ద్వారా రానియండి మాకు మేము ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి నిజంగా తెలియడం లేదు సార్ మాకు నిజంగా తెలియడం లేదు పార్టీలు ప్రతి ఒక్క పిన్ పాయింట్ పిన్ను మీకు ఏ ఏ వింగు ఆ వింగు మాకు ఒక డైరీ లాగా వచ్చేసి ఇచ్చేయండి ప్రతి ఒక్క వింగు ఇప్పుడు వీర మహిళా విభాగం కానీ వాళ్ళకి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలన్నా మేం పోయి ఇప్పుడు ఒక సమస్య ఉంది అందరూ కలెక్టివ్గా ఉండాలి ఏది కూడా కలెక్టివ్ డెసిషన్ ఎక్కడా లేదు మాది నీ పాటికి నీ గ్రూపు నా పాటికి నా గ్రూపు అది కాదు పార్టీ బలోపేతం కావాలి సంస్థాగతంగా మాకు పార్టీ బలోపేతం కావాలి మా పార్టీ ముందుకు తినాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్